हेलो वेलकम बैक गाइस स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीजी तो गाइस आ गए हम लोग दोबारा लेकर हमारा दूसरा एपिसोड ऑफ किंगडम कम डेलिवरेंस जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कैसे हेनरी के पेरेंट्स का मर्डर कर दिया गया उसके सामने वो भी किसी अननोन आर्मी ने तो गाइस हम लोग जैसे तैसे वहां से भागे इस कॉलेज से और अपना घोड़ा वोड़ा लेके और इधर आए जैसे तैसे कहां पर अपना है अभी टामबर्ग में ओके तो अभी हम लोग प्रोडक्शन में हैं यहां के राजा के और अपने को जाके उनसे बात भी करनी है तो जरा एक बार क्या करते हैं ना गाइस चल के थोड़ा सा ना पहले खा लेते हैं यार अपने को बहुत तेज भूख लगी है अभी ये देखो और अपने को बहुत गंदी नींद भी आ रही है गाइस तो क्यों ना चल के हम लोग जाके पहले खाना खा लेते हैं एक बार चलते हैं नीचे गाइस और इन्होंने हमारा एरो निकाला था जो हमारे पैर में लग गया था काफी अंदर तक ऑलमोस्ट हड्डी मिस कर दी उसने लेकिन उन्होंने बचा लिया अपने को कोई दिक्कत नहीं है चलो अपन खा लेते हैं खाना और इसको खोल खोल सकते हैं क्या या इनसे पूछते हैं क्या कि खाने का व्यवस्था कहाँ है हमारा आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इस कॉलेज बहुत ही परेशान है हैंनरी अभी और वो बात नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी हम उसको बताते हैं जो सच्चाई है उन्होंने कैसे कैसे मर्डर किया है सभी का ना खोल सिर्फ इस कॉलेज नहीं रोबना भी एक गांव पड़ता है इस कॉलेज और टाम्बर के बीच में उसका भी जो उसके पास का गाँव था इस कॉलेज के और जैसे तैसे हम लोग बच के भागे वहां से तो ठीक है गाइस अपन इससे भी बात कर लेते हैं एक बार ये भी विलेजर है ओके आई थिंक इससे बात नहीं करनी है अपने को जाना है और इनसे बात करनी है आ, ये कौन है सर रोबोर्ड आई थिंक यहाँ के सेनापति हैं टाम्बर के तो चलो इनसे जाके एक बार करते हैं बात well, क्या बोल रही है और ये कंडेम कर रहे हैं जो भी हुआ वहां पे और हमको दिलासा संतावना देने की कोशिश कर रहे हैं चलो ओके अपने पापा की कहानी सुना रहे हैं अभी कि मेरे पापा भी ऐसे करके बहुत बड़े वॉरियर थे और अपने कोई लेके आए हैं किचन में और किचन में ये है यहाँ की रानी लेडी स्टेफनी ऑफ टॉम्बर्ग और ये अपने को ब्रेव और बहादुर बोल रही हैं और ये है बोहाना यहाँ की शेफ कुक कुक बोल के हेलो जो कि खाना बनाती है पूरे राजमहल के लिए और बोल रही है कि ऑब्वियसली इतना कुछ घटा है हमारे साथ तो बहुत ज्यादा भूख लगी होगी हमको जी हाँ भूख तो लगी हुई है और काफी थके हुए भी हम लोग और ये अपना हाथ धुलवा रही है आई थिंक पानी इन्होंने वाइन वाइन डाली कुछ सर रॉबर्ट बोल रहे थे कि या तुम ये इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है बाहर बेली मतलब कि कोई छोट छोटा मोटा घास वास में कहीं जाके सो जाओ बट लेडी स्टेफनी जो है रानी यहाँ की काफी दयालु है और उन्होंने बोला है कि या तुमको यहाँ वहाँ सोने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए प्रॉपर बेड का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा बाहर की आउटस्कर्ट में मतलब किला है और तुम वहां आराम से बेड में सो सकते हो और सर रोबर्ट बोल रहे हैं कि सोने से पहले एक बार ये जूते वूते निकाल लेना काफी गंदे हो गए ठीक है हम लोग निकाल लेंगे ऑब्वियसली महंगा बेड होगा तो निकाल लेंगे कोई इश्यू वाली बात नहीं है बट सबसे पहले हम लोग खाना जल के खाते हैं यार लिटरली बहुत भूख लगी यार अपने को अभी कहाँ है अपना भोजन आई थिंक ये रहा हटो हटो बीस से हटो ओके ये अपना सामान है सब चलो इसको रोस्ट रोस्टेड चिकन लेग पीस ये सब उठा लेते हैं अपन ये क्या है रोस्टेड डक ये इसको भी उठा लेते हैं और ये है मैश इसको भी पी लेते हैं पी लेते हैं या ले लेते हैं चलो 
ब्रेड रोल भी ले लेते हैं ओके चीज भी ले लेते हैं और क्या क्या है अपने साथ सामान और पता नहीं कुछ तो पूछ रहा है ये विलेजर मतलब अपने से अपना आई थिंक हाल चाल वगैरह कुछ ले रहा होगा और लिटरली ओ सॉरी अपने से बात करना चाहता था यार ये रेपुटेशन लॉस्ट हो गई यार अपनी कोई बात नहीं हो गई तो हो गई अभी अभी क्या कर सकते हैं अपने को बात करनी चाहिए थी हमने हमको लगा कि यार थोड़ा सा इंतजार करेगा तो शायद वो बंदा अब से अपन थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं लेकिन आई थिंक अपने को उसी टाइम बात करनी थी उससे ओके थोड़ा सा और खा लेते हैं अभी भी काफ़ी भूख लगी हुई है यार आ, और कुछ पी सकते हैं क्या हम लोग पॉट से खा सकते हैं ना आई थिंक मे बी उससे अपना पेट भर जाए हाँ पेट तो भर गया है ऑलमोस्ट एक दो एप्पल एक दो ब्रेड्स और खाएंगे तो आई थिंक पेट भर जाएगा यस पेट भर चुका है गाइस और अभी फटाफट चलते हैं हम लोग अपने जहाँ अपने को सोना है आई थिंक अपनी व्यवस्था यहाँ कहीं लगाई हुई है और अपन ने उससे बात नहीं की यार तो वो बंदा ना एकदम से गुस्सा हो गया अपने से और आई थिंक अपना बेड इधर लगाया हुआ है या या गाइस इधर बेड लगा हुआ है और यहाँ हम लोग आराम से बैठते हैं और अब सो जाएंगे का क्योंकि हम लोग ये देखो ये हम लोग का जो बेड वाला सिंबल है इसमें ये पूरा अगर फुल हो गया मतलब हम लोग बेहोश हो जाएंगे और अभी ऑलरेडी हाफ एंड हाफ के आसपास होने वाला है तो हम लोग काफ़ी थक चुके हैं तो अभी सोना बनता है चलो गाइस सोते हैं गुड नाइट और एक घंटा मैं तो पूरी रात सोने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ अब मैं सीधा बारह घंटे की नींद लूँगा और तब जाके मैं उठेंगे ठीक है हमने 12 घंटे का पूरा सेट कर दिया ये क्या गाइस हम लोग तो 12 घंटे सोने वाले थे और पता नहीं एकदम से उड़ गया बहन जी उसको नींद नहीं आ रही है ऑब्वियसली आएगी भी कैसे जो उसके साथ हुआ है आज वो कभी नहीं भूला सकता इस चीज को और लिटरली सहमा हुआ है हेनरी हमारा और कोई नौ, कोई तो नॉक कर रहा है और रो रहा है हेनरी हमारा ओके लेडी स्टेफनी आई हुई है और पता नहीं क्यों आई हुई आई थिंक कुछ खाना वाना लाई अपने लिए और कुछ वो भी लाई हुई अपने लिए आई थिंक पता करने आई होंगी हमारी हालत की हम किस हालत में और क्या ऑब्वियसली इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो चुका है अपना तो बहुत ज्यादा दिक्कत है अभी क्योंकि आप बाहर से कितना भी अच्छा दिख रहा हो हैनरी लेकिन अंदर से टूट चुका है उनको भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि सभी को खतरा है होने वाले जंग का तो अपने को दिलाशा दे रही है वो आके यहाँ पर और थोड़ा सा हमको इमोशनली सपोर्ट कर रही हैं। और बोल रही हैं वो कि कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हेनरी तुमको और इसको एकदम घर के जैसा समझ सकते हो तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत ही दर्दनीय था लेकिन कोई बात नहीं तुम्हारा जो भी दर्द है जो भी तुमने खोया है बहुत बड़ा है वो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता और हाँ ये बात सच है कि उसके माता पिता जो उसके सामने मर्डर कर दिए गए उस चीज की भरपाई तो छोड़ो उसका तिनके भर का भी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती तो वो अपने से जानना चाहती है एग्जैक्टली exactly क्या हुआ गाइस आई थिंक अपने को बताना चाहिए सच पूरी स्टोरी अपने को बताना चाहिए आ, हमको स्ट्रांग बनना है हमको नहीं आ, दबा के रख सकते बात अपने आप में तो बताते हैं हम लोग स्टोरी तो हैनरी हिम्मत करके बता रहा है 
फादर सेंट मी इनटू टाउन ऑन सम एरेंड्स और वहां पे आई वेंट टू बियांका और हमने बताया कि एल जाके खरीदी हमने और हम लोग बियांका से मिले और गाइस अभी तक बियांका का पता नहीं चला यार वो भी मर गई क्या उस रेड में I promised father I'd help him with his work and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. Aur humne bataya ki humne bataya ki hum apne father ke sath sword bana rahe the aur hum logon ne apni zindagi ke bare mein thodi si kuch baatein ki father ki zindagi ke bare mein jaane aur father kuch bata hi rahe the ki tabhi तभी एक हॉर्न बजता है और सिगसमुड की आर्मी हम पर अटैक करती है और उनकी आर्मी में कोई भी डिसिप्लिन नहीं कोई भी मर्सी नहीं कोई भी क्षमा भावना नहीं और ड्यूस्टिच ने लड़ने का ट्राई किया लेकिन आई थिंक वो भी उसके सामने कमजोर पड़ गया उन्होंने सबको खत्म कर दिया और हेनरी वापस कासल की तरफ भागा लेकिन ऑलरेडी गेट बंद हो चुका था और जैसा कि उसको बोला गया था हेनरी को कि जाओ टाउनबर्ग में जाके सभी को वो कर दो आगाह कर दो इस बारे में उसके बाद क्यूमंस वर प्लेंडरिंग द ब्लेज और सभी घरों को लूट रहे थे क्यूमंस क्यूमंस मतलब कि वो क्या बोलते हैं लुटेरे लेकिन वहां एक लड़की थी तरीजा और उस I wanted there to be at least one person I'd help. और हमने थ्रीसा की मदद की जिस लड़की को वो लोग उसके साथ गलत करना चाहते थे लेकिन हम लोग के पास में सर रेड्डी की जो सॉर्ड थी उससे जितना मदद कर सकते थे हमने किया और हमने किया वो चीज की थ्रीसा की मदद एक लोग की तो एटलीस्ट मदद की हमने God alone knows why he let such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. बोल रही है रानी स्टेफनी की जो लोग भी ये गलत काम करते हैं ये काम शैतान का होता है और वो लोग उसी प्रवृत्ति के होते हैं और ये अपनी कहानी सुना रही है अभी ओके जो जो राजा हैं जो बूढ़े हैं वो ऑब्वियसली बूढ़े हैं तो बोल रहे हैं वो कि जब मैं बहुत ज्यादा जवान थी तब उसकी शादी डिविश के साथ कर दी मतलब उसका नाम डिविश है सर लॉर्ड डिविश जो भी राजा हैं यहाँ के और वहां कोई सर हेवल मेडिक हैं जहां पर उनका पंगा हो गया था प्रेबिस्लाविच एक कोई जगह का नाम है और वहां पर इनको बंदी बना लिया गया था और सभी आदमियों को मार दिया गया था सर लॉर्ड डिविश के आदमियों को प्रेबिस्लाविच में I was barely 18 years old and और ये तब उस समय 18 साल की थी सिर्फ left alone with Sir Robert We didn't know what to do We went to Prague to appeal to the king और उसके बाद sought help from divisious friends उसने बहुत ज्यादा अपील की राजा से प्राग में जाके 
जो कि एम्पर हैं but it seemed i was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle years you say seven years aur oh, saat saal tak that's how long it took ye dur rahi divish se condemned as an enemy of the crown and even then he refused to surrender the castle and release my husband aur uske baad saat saal baad jab sir lord divish yani ki uske husband ko choda gaya us imprisonment se तब तक वो और भी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे जो कि अभी हैं, जो हमने देखे हम लोग इनसे बात किया अभी जाके मे बी मिलना भी पड़ेगा अपने को। और बोल रही है कि बहुत ज्यादा ही बूढ़े हो गए वो उस टाइम तक After he was released the king appointed him burgrave of Prague castle and he was very busy Hum samajh rahe hain kis aspect mein ye bol rahi hai ki wo bahut hi zyada At least we were in the city Poore ho chuke hain Something going on and Now we're here My lady you're still young and Aur uh, beautiful Ye bol raha hai usko young and beautiful Theek hai यहाँ तो एकदम दोस्त जैसे हो गए यार ये लोग मतलब सोचा नहीं था कि इतने जल्दी हेनरी की दोस्ती हो जाएगी यहाँ के सीधी क्वीन से वाह हेनरी जलवा है भाई तुम्हारा चलो गुड नाइट लेडी स्टेफनी गुड नाइट माई लेडी और अब हम लोग यार लेट जाते हैं यार वैसे भी नींद तो नहीं आ रही थी लेकिन स्टेफनी के आने से थोड़ा सा मन उसका विचलित था जो वो थोड़ा सा सही हुआ है आई थिंक मे बी अब हैनरी सो सकता है चलो फाइनली सोते हैं सो जा आराम से और अब आराम से सीधा सुबह जागना वॉट उसको नाइट आ रहे हैं हैनरी को नाइट आ रहे हैं आई थिंक सपना है ये सपने में पता नहीं क्या देख रहा है ये हेनरी सपने में अपने आप को उसी जगह पर महसूस कर रहा है दोबारा नहीं ये सीन हम दोबारा नहीं देख सकते ओ माय गॉड उसका उसके फादर उससे बोल रहे हैं हमारी मदद करो बेटा उस शॉर्ट से हमारी मदद करो जो मैंने तुमको दी है Henry, Henry, wake up. सपने में ये सब देख रहा है ओ सर रोबोट आया वहां पे जगाया जगाया उसको भी एक सेकेंड कोई तो कुछ तो आया है स्कॉलेज से गाइस एक सेकेंड गो टू द बैटलमेंट्स वाया गेट वे चलते हैं यार हम लोग फटाक से कुछ तो आया है यार अपने पास वो है क्या टेक द टॉर्च फ्रॉम टेबल टेबल पे टॉर्च है ना ओके इसको जला सकते हैं क्या आई से जला सकते हैं ना ओके नहीं नहीं वन से जला सकते हैं चलो गाइस टॉर्च अपन ने जला लिए और लॉक पे क्यों दिखा रहा ओके यहां से ओपन करना है गेट बंद कर देते हैं अदरवाइज ना अपने को अंदर ही सोना है और पानी घुस जाएगा तो फिर रात में ठंड और लगेगी पानी बरस रहा है यहाँ पे काफी तेज और हम लोग जा रहे हैं बैटलमेंट्स की तरफ क्योंकि अपने को जाने के लिए बोला हुआ है वहीं पे और पता नहीं कुछ तो आया है इस कॉलेज से जरा जाके देखते हैं सर रोबोट ने ऐसा क्यों बोला कि बैटलमेंट्स में मिलो मुझे यू मतलब तुमको देखना चाहिए जो भी आया हुआ है इस कॉलेज से लेट सी गाइज एग्जैक्टली क्या है और ये रहे सर डिविस जिसकी हम लोग स्टोरी सुन रहे थे अभी और लेडी स्टेफनी के हस्बैंड यहाँ के किंग ये है सर डिविश काफी बूढ़े हो चुके हैं यार आ, hey, सर रोबोट कहा है ये रहा सर रोबोट क्या हुआ सर रोबोट बताइए जरा हमको The scouts Divis sent to Scarlet to spy on Sigismund 
said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And Sir Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spy see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers. और सर रोबोट ये बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसा क्या हुआ है एग्जैक्ट कितनी रात के सिगज मुंड की आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली हम तक खबर तो पहुंच गई है हेनरी के द्वारा कि सिगज मुंड की आर्मी ने स्कालिस पर अटैक किया लेकिन पता नहीं कौन है फिर अगर सिगज मुंड भी नहीं है और फिर ये आर्मी किसकी आ रही है यह सिगज मुंड है तो कौन है ये फिर ये तो सर रेड्रिक है सर रेड्रिक को बोला ओके ये लोग दोस्त हैं आई थिंक आपस में और ये यहाँ के राजा हैं वो वहाँ के राजा हैं और बोल रहे हैं मजाक कर रहे हैं वो कि आप कितनी उम्र हो गई है अब आपको जल्दी सोना चाहिए I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? Messenger. You sent to warn us. He's alive? He made it to you? Or up usne unhone dekh liya tha apan ko. He only got away by the skin of his teeth though. God. A brave young man. Aur unhone dekh liya tha apan ko. Apni kafi tareef ho rahi hai yaar. You managed to get away. Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left the storm in the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Tumber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. और ये लोग जा रहे हैं राटाई की तरफ जो कि काफी बड़ा शहर है यहाँ का सबसे मेन राजधानी सबसे मेन बहुत बड़ा शहर राटाई तो ये लोग राटाई की तरफ जा रहे हैं और हाँ हम यहीं पर हैं अभी और बोल रहे हैं कि हमारे अंदर बहादुरी है और उनको भी पता है कि हमारे माता पिता को हमारे सामने मार दिया गया डांट दिया यहाँ पर हमको और सर रेड्डी यहाँ पे बोल रहे थे कि क्या तुम हमारे साथ रोटाई तक चलना चाहोगे बट हमने मना कर दिया और बोला कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे माता पिता का शव हमारे माता पिता का जो शव है मतलब कि उनकी डेड बॉडीज हैं वो वहां पे सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते हम एटलीस्ट हमको उनको बरी मतलब की दफनाना होगा प्रॉपरली पूरे क्रियाक्रम के साथ तभी उनकी आत्मा को शांति मिल सकेगी लेकिन सर रेडिक जो है उन्होंने डांट दिया हेनरी को बोला कि नहीं उधर जाओगे तो मारे जाओगे उधर मत जाना और सर डिविश को बोला है कि इसको एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन रखना और ये कासल से कहीं भी हिलने ना पाए और सर डिविश ने रेडिक को बोला मतलब जो सर रेडिक इनको बोला हुआ था कि अगर आप रुकना चाहें यहाँ पे तो रुक सकते हैं लेकिन सर रेडिक ने कहा कि नहीं अगर हम लोग यहाँ रुकेंगे तो तुमको जरूर आएंगे वो लोग ढूंढने और बेवकूफी होगी यहाँ पे रुकना और अपने को भी सर रोबोट से फिर से बात करनी है अपने को लगी है भूख तो एक बार ना अपन वो चिकन या रोस्टेड डक कुछ तो खा लेते एक, एक पीस अपना पेट भर गया अब ओके अब अपन बात करते हैं सर रोबोट से कैन आई वी हेल्प क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. Okay. I have to pay you back somehow after all. तो सर रोबोट ने बोला है कि थोड़ा सा ना ये पूरा किला की निगरानी रखो थोड़ा देर के लिए और हमने बोला है ठीक है आपने हमारी जान बचाई है 
तो हम लोग थोड़ी देर के लिए निगरानी रखते हैं इस किले में चारों तरफ एक बार देख लेते हैं राउंड मार के आते हैं गाइस कि कोई भी सस्पीशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है क्योंकि कभी भी लिटरली आ सकते हैं वो सिग्स की आर्मी तो अपने को एक बार सही से देख लेना है हर जगह घूम घूम के ये आई थिंक टावर गया है ऊपर की तरफ यस वन प्रॉपरली चारों तरफ देख के आएंगे और ये ट्रांसपासिंग वाला एरिया है इधर ये नहीं जाना अपने को प्रोटेक्टेड एरिया है एक बार इधर देख के आते हैं गार्ड से बात करते हैं वट यू थिंक अबाउट द स्कॉलेज फोल फ्लिंग Everyone is shitting themselves that Sigismund is coming, and then it turns out like this. Praise the Lord, they got out of the siege. Okay. Scalic Castle is well fortified, all right, but I hear Sigismund's army is huge, and facing him is suicide. Sir Radzik did the right. So he's saying that Sir Radzik has. So am I. Sir Radzik has made a very sound decision that he has left from there because. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Okay, so this guy guard ne apne ko bola ki sir Reddick ne ek dum sahi cheez ki yahan se nikal ke le. Aur ye wale jo guard hai, isne bola ki ya to tum raat var yahi khade raho. Kuch nahi hone wala abhi waise bhi. Itne itne raat mein to koi bhi nahi aayega attack karne. तो या तो तुम जाके सो जाओ आराम कर लो थोड़ा सा इतना थके हुए हो या फिर सुबह तक खड़े रहो यहीं पे और कुछ नहीं होने वाला तो हम लोग क्या करते हैं ना गाइस जाके आराम कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थके हुए हैं वहाँ से ही भागे और अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है अभी तो जाके हम लोग सो जाएंगे और सुबह उठ के आते हैं तब देखते हैं कुछ आते हैं क्या सिगस की आर्मी यहाँ पर भी अटैक करने ना ही आए तो बेहतर है अगर आते हैं तो फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है या फिर सुबह होगी एक बहुत ही बड़ी जंग तो चलो चलते हैं गाइज एक बार आराम से जाके तब तक सो लेते हैं सुबह तक आराम कर लेते हैं गेट खोलते हैं अपना ओके गेट को करते हैं फटाफट बंद क्योंकि बहुत शोर आ रहा है यार बारिश बहुत तेज़ हो रही है रात में और लिटरली बहुत नींद भी आ रही है हमको ये वाला गेट भी बंद कर लेते हैं अपन ठीक है और अब अपन अपनी टॉर्च बंद करते हैं और चल के फटाफट सो जाते हैं अब चलो स्लीप सो जाते हैं गाइस पेट ऑलरेडी बाहर हुआ है अभी आराम से सुबह तक सो जाते हैं एक घंटा सोना चाहिए ओके और सो सकते हैं क्या अभी आई थिंक और सो सकते हैं अभी एक या दो घंटा और सो सकते हैं अभी गाइस या दो घंटा चलो और सो लेते हैं कुछ तो हुआ अभी ओ माय गॉड हॉर्न की आवाज है मैं वापस सुन सकता हूं गाइस अभी आई थिंक वो आ गए हैं यार सिगसमठ की आर्मी यहां पर भी क्योंकि वहां सर रेड्रिक और उनकी लोग वहां नहीं मिले क्योंकि ऑब्वियसली रात में वो लोग निकल आए थे आराम से छुप छुपा कर, तो अभी आके उन्होंने हम पे अटैक कर दिया है चलो वापस चलते हैं और यहाँ देखो अफरा तफरी मची हुई है और अपने को चलना है बैटल मैट्स के पास चलो गाइस और चलते हैं बाहर की तरफ आई थिंक अपने को जाना है बाहर की तरफ क्योंकि यहाँ मची हुई अफरा तफरी और हैनरी हमारा जा रहा है भागते हुए क्या ये दूसरे युद्ध की शुरुआत हो सकती है ओ माई गॉड सारी आर्मी सारे लोग काफी परेशान डरे हुए ओ माई गॉड इतनी विशाल आर्मी यहां पर भी दोबारा से हम वो मृत्यु का मंजर नहीं देख सकते और लोग यहां प्रे कर रहे हैं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि बच जाए कैसे भी और रेडरे का और ये रोबोट और रेड रोबोट और ये डिविश बात कर रहे हैं आपस में बोल रहे हैं कि देखो कैसे खुद को राजा घोषित कर दिया सिगसमठ ने अपने आप को और सब पे अटैक कर रहा है 
और ये उनका सेनापति आई थिंक ये ग्रीटिंग दिया इनको इसी ने मारा इसके पेरेंट्स को और हैनरी वो उसको देखकर गुस्सा आ रहा है उसको और सर रेडिक रोवर्ड ने बोला है कि शांत रह भी अच्छे was resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother king venceslaus the fourth restore order by burning and pillaging the king's estates greetings sir markford yeah his name is sir markford king's brother to bring order aur ye bol raha hai ki jo jo hamare raja sigismund ke samne nahi jhukega aur jo venceslaus ki for jo hai जो चार्ल्स फोर का जो असली पुत्र है उसकी बात मानेगा तो उसको हम मार डालेंगे और उसका पूरा राज्य तबाह कर देंगे the insurgent escaped would you happen to know noble sir aur ye pooch raha hai reddick ke bare mein ki kahan gaya wo kya tumko pata hai the sir radzik of which you speak is the king's hetman at scalitz i find it hard to imagine that he would rebel against our king aur divish ne yahan nevertheless i can assure bola hai ki hamare asli raja to sigismund hi hain matlab ki isme ha iski ha mein ha mila raha hai divish ताकि अपने लोगों को बचा सके इस तबाही से और उसने काफी चतुराई के साथ उसको कन्विंस कर लिया है कि सर रेड्रिक यहाँ पर तो नहीं है और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं और हम एकदम लॉयल हैं इसके साथ सर सिगट मुड जो किंग है जो कि ये मान रहा है मार्कवर्ड सिगस मुड जो कि फर्जी राजा बना घूम रहा है इसके साथ हमारी लॉयलिटी है ऐसा झूठ बोला है डेविश ने when there is little calls for joy farewell sir afidze aur samjha diya divish ne usko ki red rick ko bila yahan par nahi hai aur hum loyal hai king sigismund ke sath to hum par attack karna jaiz nahi hai waise to divish bhi venceslaus ko hi raja mante hain lekin apne logo ko bachane ke liye unki bhalai ke liye झूठ बोलना पड़ सकता है कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है कभी और वो झूठ झूठ नहीं होता है तो फाइनली बचा लिया है जंग नहीं हुई सर डिविश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके Lord, लोगों को बचा लिया है क्योंकि कोई मतलब नहीं था हमारे पास उतनी आर्मी भी नहीं थी कि हम उनसे भिड़ सकते थे लेकिन हेनरी को वो सिर्फ एक आदमी चाहिए सर मार्क वर्ल्ड जिसने उसके माता पिता को मारा हेनरी को उसका सर चाहिए तलवार से कटा हुआ ठीक है कुछ हुआ नहीं वाइस बच गई यहां की जनता और हेनरी भी परेशान है यार उसको लिटरली जाना है ताकि वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सके और ठीक है अपने को बोला हुआ है कि सर रोबोट से जाके बात करो ठीक है एक बार हम बात करते हैं सर रोबोट से कि क्या हमको अलाउ करेंगे जाने के लिए वो आई हैव टू गेट टू गो टू स्कॉलेज वाइड सिगस मोड रेड ऑफ स्कॉलेज वाइड सिगस मोड आफ्टर ठीक है कर एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं क्या आप जानते हैं क्यूमंस के बारे में एग्जैक्टली है कौन ये क्यूमंस मतलब कहां से आए हैं ये नो मच अबाउट देम ओनली व्हाट द चैंबरलिन सेड दैट दे केम टू हंगरी फ्रॉम द ईस्ट एंड सेटल्ड देयर देयर गॉडलेस बारबेरियंस एंड मर्सीलेस फाइटर्स 
ये हंगरी साइड से आए हैं ईस्ट ईस्ट तरफ से पूर्वी हंगरी की तरफ से मतलब ईस्ट वाले एरिया से हंगरी में और ये सिर्फ बारबेरियंस हैं जो कि सिर्फ लोगों को मारते हैं लूटते हैं सिर्फ इनको पैसा चाहिए ठीक है और सिगस मुड चाहता क्या है ये पूछते हैं हम लोग कुटनबर्ग में हुआ क्या And I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kutenberg mercenaries who came to see me because I knew them from before. I see. ठीक है ये सभी लोग बंदी थे उस टाइम पे कुटनबर्ग में बट जैसे तैसे जान बचा कर भागे वहाँ से rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin Jobst, and that cabal helped him abduct the king. So then, why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Ah, uh, maybe he was afraid of the Kuttenberg insurgents to feed his troops from their granaries. Because Kuttenberg, I think, uh, strategic position can be. Because it has a strategic position. Sare area ke liye. So it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defenses. Because I think it's in the center. It will be taught. No, not at all. No, no, it's not. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kutenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia. Okay. In the entire Holy Roman Empire, he who commands the Kutenberg silver is king. So Kutenberg sided with Wenceslas because he favored it. मतलब जो किंग वेंचर्स थे तो उन कुटनवर्ग उनका फेवर करता था जैसे कि ये स्कॉलेज भी करते थे सर रेडिकोबिला ज्यादा तो उसने सबसे पहले कुटनवर्ग को तबाह किया उसके बाद स्कॉलेज को तबाह किया बट जो उसके सामने नहीं झुका उन सबको वो तबाह करता गया सिगसमुट Why did a Sigismund raid Scalage? Same reason. Because Sir Reddick Kyabula support करते होंगे Wenceslas का. That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas' allies. और दूसरा चीज ये था कि Scalage में ना जो silver mine है, तो अगर Sir Reddick Kyabula वहाँ के राजा रहते हैं तो ऑब्वियसली वो सिल्वर माइन मतलब पैसे का धन का उपयोग किंग वेंचर्सलिस को मजबूत करने में कर सकते थे तो इसलिए वो माइन पे कब्जा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसलिए सेगस मुट ने इस पर भी अटैक कर दिया ताकि ये माइन भी कब्जे में आए और ये एक एनिमी भी कम हो ताकि जो वेंचर्स इसका सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से एक सपोर्टर और कम हो ठीक है हम हम इनसे पूछते हैं फाइनली कि क्या हम जा सकते हैं स्कॉलेज अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Ah, ये बोल रहे हैं कि नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे लॉर्ड मतलब कि जो हमारे मेन जो लीडर हैं जो सर एडिक का बोला वो भी बोल के गए कि इस पर नजर रखना और बोलना कि इसको जाने मत दे वहाँ पर इस कॉलेज में क्योंकि वहाँ मारे जाओगे वहाँ कुछ नहीं बचा है सिर्फ क्यूमंस हैं और यही सब मिलेंगे वहाँ पे तो वहाँ बिल्कुल भी मत जाने देना इसको ठीक है हम रिक्वेस्ट करके बार और देखते हैं स्पीच से तो आई थिंक फेल हो जाएगा और ये वाला भी ऑब्वियसली डांट के तो नहीं बोल सकते अदरवाइज रेपटेशन अपनी लॉस्ट हो जाएगी तो ज़रा हम पूछ के देखें कैन से इफ़ यू वर इन माई शू वुड यू डू द सेम अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते थोड़ा सा पोलाइटली बोलते हैं उनको शायद अलाउ कर दें जाने को जाने के लिए नहीं मना कर दिया कोई मतलब नहीं है गाइस अभी इनसे बात करने का और उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया है कि नहीं जा सकते तुम कोई मतलब नहीं वहां जाने का बट गाइस क्या करें कुछ तो करना पड़ेगा यार जाने ही नहीं दे रहे वो 
लेकिन हम लोग इस हालत में भी तो नहीं छोड़ सकते अपने माता पिता को हैंनरी क्या करे कुछ सोच नहीं सकता इससे बात करे क्या गार्ड से मे भी अलाउ कर दी अपने को जाने के लिए इसको रिश्वत विस्पत कुछ तो कुछ कुछ भी कैसे भी आई नीड टू गेट आउट ऑफ एयर इज देयर अ ट्रेडर समवेयर हेयर अबाउट सिगर आर्मी मतलब डायरेक्टली ऐसे बात नहीं करते कुछ घुमा फिरा के पहले चीजें पूछते उससे ताकि उसको शक ना हो इस देर ट्रेडर क्या है कोई आसपास ट्रेडर है क्या हंग्री आर यू You should go and see the cook. She's बोल रहा है कि कुक के साथ पास तुम जाके मिल सकते हो वो तुमको काफी सामान बेच भी देगी For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, 'cause he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. ठीक है. ट्रेडर के बारे में बात तो हो गई अभी हम लोग पूछते हैं कि हमने को बाहर जाना है कोई रास्ता है क्या मुझे नहीं लग रहा है जाने देगा अपने को और सर डिविश ने ऑर्डर दिया हुआ है कि गेट बिल्कुल नहीं खोलेगा और स्पेशली तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं झूठ तो अपन नहीं बोल सकते सच बोल के देखे क्या चलो बोलते हैं आई हैव टू बरी माय पेरेंट्स यार प्लीज मान जा मेरी बात मदर एंड फादर वर लेफ्ट इन स्कैलेट्स लाइक कैरियन आई हैव टू बरी साइड इमोशन आई कांट लीव देम टू जस्ट इट जाने दे आई एम सॉरी माय फ्रेंड बट मान गया यू हैव टू परसुएड सर रॉबर्ट और थिंक समथिंग अप सो आई डोंट एंड अप इन अ शिट ओके माना तो है कुछ तो आईडिया दे रहा है अपने को व्हाट यू हैव गेट इन माइंड तुम्हारे पास है क्या कोई आईडिया हाउ शुड आई नो Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you. If a Townberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. Okay, so I think ये बोल रहे हैं कि अगर तुम properly Townberg soldier की उसमें बेश बुशा में आते हो. तो तुमको हम जाने देंगे यहां से अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है अपने को वो ढूंढना पड़ेगा यार अभी आ, क्या बोलते हैं उसको अपने को वो ढूंढना पड़ेगा अभी सोल्जर्स की किट मतलब सारे कपड़े सोल्जर्स की तरह ताकि हम लोग भाग सके अदरवाइज ना ये ऐसे नहीं जाने देंगे अपने को अपने को पूरा ड्रेसअप होना पड़ेगा सोल्जर की तरह और आई थिंक चोरी वोरी करनी पड़ेगी अपने को कुछ तो सामानों की तभी जाके हम लोग पॉसिबल है यहाँ से निकल पाए शायद कोई आ तो नहीं रहा है इधर ओके लॉक पिक नहीं यार अपने पास लेकिन अपने को लॉक पिक चाहिए था यार लॉक पिक नहीं है गाइस अपने पास अभी आ, कोई ट्रेडर ट्रेडर के पास मिल जाए शायद लॉक पिक जाके एक बार बात करें क्या ट्रेडर से मे बी उसके पास शायद लॉक पिक मिल जाए वो टाना इसी का नाम दिया था आपके पास लॉक पिक है क्या क्योंकि अपने को लॉक पिक करके ही हाँ ये है ना इसके पास दस लॉक पिक्स है यार चलो काम हो जाएगा मेरे को कितने की दे रहा है ये एक बहुत महंगा हो गया इतना तो नहीं है अपने पास पैसा मे बी दो लॉक पिक ले लें क्या या एक ले लें चेक करते हैं ना बास्केट इसमें कितनी अपन ने रख ली नहीं नहीं इतनी नहीं ले पाएंगे अपन ट्वेंटी एट इतनी भी नहीं ले पाएंगे एक ही ले सकते हैं यार लॉक पिक या वो भी फोर्टीन पॉइंट फोर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ हैगल कर सकते हैं क्या उसको अपन कैन वी डू समथिंग अबाउट द प्राइस नेचुरली 
आ, अपने को एक चाहिए है लेकिन अपने पास कितना है बारह पॉइंट नौ में देगा क्या ओके चौदह पे आया ये तो अपना इतना ही है अपने पास इतने में मान जा भाई इतना ही है भाई अपने पास इससे ज्यादा नहीं जा सकते अपन छोड़ो फिर आई थिंक कुछ सामान बेचना पड़ेगा यार इसको अदरवाइज ना होगा नहीं अपना काम कॉइन कॉइन क्या बेच सकते इसको गाइस फोर पॉइंट नाइन की ये है बैंडेज महंगी चीज क्या है अपने पास क्या है अभी सेल क्या कर सकते हैं अपन बैंडेज सिर्फ एक रुपए की है मेरी गोल्ड मेरी गोल्ड तो यार उसके लिए ना हेल्थ के लिए नहीं ये नहीं बेच सकते सेवियर स्नैप चिप्स बेच सकते यार एक अपन दो बेच दू मैं तो कह रहा हूँ बास्केट में चलते हैं एक बार हैगल करते हैं जितना ज्यादा मैक्सिमम प्राइस मिल जाए इसका आ, तो कितना दे रहा है बयालीस दे रहा है पैतालीस दे दे मेरे भाई छियालीस दे दे यार छियालीस से चलो पैतालीस पे लाते उसको अभी भी नहीं मान रहा है भाई कितना कंजूस है यार ये चल खत्म कर चवालीस पॉइंट पांच चल चवालीस पे खत्म कर रहा चलो चवालीस हुए अपने पास अभी अपन इससे ले लेते हैं लॉक पिक दो लॉक पिक लेते हैं गाइस दो लॉक पिक ले लेते हैं एक और दो राइट हाँ अभी चलते हैं बास्केट की तरफ और अभी हैगल करते हैं थोड़ा सा जितना भी कम करा सकते हैं वैसे तो नहीं मानेगा वो लेकिन देखते कितना कम करा सकते हैं उनतीस रुपया मांग रहा है ये भाई इतना नहीं देंगे यार सत्ताईस से ज्यादा एक छब्बीस पॉइंट पांच से ज्यादा एक चवन नहीं दूंगा मैं अट्ठाईस नहीं भाई चल सत्ताईस ले ले खत्म कर मामला अट्ठाईस भी नहीं यार सत्ताईस पॉइंट पांच अट्ठाईस नहीं दे सकता मैं भाई किसी कीमत पे तुमको चलो हो गया यार जैसे तैसे अपन ने लॉक पिक तो ली कम से कम आ, बड़ी ही मुश्किल के बाद लॉक पिक मिल गई यार अपने को आई थिंक अपन आराम से वो कर सकते हैं यार सेव कर लेंगे गेम यहाँ पे एक सेकेंड सेव कर लेता हूँ मैं गाइस गेम हाँ अदरवाइज ना क्या पता अपनी मान लो वो होगा मान लो फेल हो गया मान लो टूट गई कुछ भी तो कम से कम यहीं से अपना कर तो सकते हैं अपन लॉक पिक वेरी इजी ओ अनलॉक हो गया गाइस चलो 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 आई थिंक अपने पास सब सामान है अभी इसको बंद कर देते हैं गाइस फटाफट इसको करते हैं बंद ओके okay. हमने चोरी तो कर ली है सामान की एक काम करते हैं गाइस कहीं जाके अपने रूम में जाके तैयार होके आते हैं ठीक है ना हम लोग अपने रूम में जाके तैयार होके आते हैं ताकि कोई समझ ना पाए कि एग्जैक्टली exactly हम लोग मतलब हैं कौन अदरवाइज ना पता चल जाएगा फिर ये पहन लेते हैं ये भी पहन लेते हैं ये भी पहन लेते हैं इसको भी पहनो सब एकदम प्रॉपरली तैयार हो जाते हैं अपन ताकि पता ही ना चले कि एग्जैक्टली exactly है कौन और ये अपन ऑलरेडी पहना हुआ है ठीक है गाइज ये अपन ऑलरेडी पहना हुआ है और या आई थिंक परफेक्ट हम कुछ कुछ तो ठीक लग रहे हैं क्या हम लोग निकल सकते हैं अभी 
ये तो माउंट एंड स्टील अपना वाला घोड़ा कौन सा है ये डिविश का घोड़ा है चलो गाइस इस घोड़े से आए थे अपन निकल के देखते क्या निकलने देगा मोड़ते अपने घोड़े को मे भी अपने को निकलने दे शायद उसको पता ना चले और मतलब उसको तो पता है कि हम कौन है लेकिन फिर भी वो बहाना मार सकता ना कि हाँ ये एग्जैक्टली exactly हैनरी नहीं गया है कोई सोल्जर ही गया है गेट क्यों नहीं खोल रहा भाई ये भाई करना क्या अपने को एक सेकंड जे इन्फो हटाओ रन मेन साइड ई शो एक्स मैप बरी लव्ड वन ऑफ गेट अ हॉर्स गेट आउट ऑफ द कासल हॉर्स तो मिल गया यार अपने को अभी क्या करना है ये बात करनी है क्या इससे ठीक है एक बार चल के बात कर लेते इससे कोई दिक्कत थोड़ी ना आई नीड टू गेट आउट ऑफ हेयर और बोला है कि ये बात किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूं और चुपचाप निकल जाओ यहां से और अपने लक पर बाहर जाओ मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं तो ठीक है गाइस हम लोग निकल आए हैं जैसे तैसे बाहर और जैसे तैसे हम लोग बाहर आए और अपने को अब जाना है इस कॉलेज की तरफ जहां कि हम नहीं जाना चाहते थे बट लेकिन मजबूरी ऐसी है हैंनरी सो नहीं पा रहा है उसकी नींदें हराम हो चुकी हैं क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा हुआ है और पॉसिबल ही नहीं है यार उस चीज़ को डाइजेस्ट करना और काइंड ऑफ नॉर्मल होना है इतना सब के बाद तो ठीक है गाइज अपने को अब जाना है फाइनली और जाके करना है बरी आ, अपने पेरेंट्स को आ, ताकि आ, उनकी आत्मा को शांति मिल सके तो गाइज आज का एपिसोड करते हैं यहीं पर एंड और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर से लाइक करना और नए आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर से नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब भी मैं वीडियो को डालूँ और ये सीरीज़ बहुत ही मज़ेदार होने वाली है तो ज़रूर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना और ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग के साथ आप कर सको ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने का ठीक है गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग वापस इस कॉलेज की तरफ जहां पर पता नहीं हमने हम लोग को अभी क्या माहौल है वहां कैसा है और वहां हम लोग जाएंगे देखेंगे किस हालत में पड़े हमारे पेरेंट्स बहुत ही इमोशनल होने वाला है मे बी पता नहीं मे बी रोने वाली चीज़ होने वाली है क्या होगा हैंनरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा कुछ पता नहीं वो पता चलेगा अगले एपिसोड में इस सीरीज़ के अगले पार्ट में तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक ख्याल रखें अपना और गुड बाय